Namaste. Welcome to my classroom. Design of Concrete Structures 2. CE 304. For semester 6, Civil Engineering Students, KTU. Hi, this is Lakshmi, SNIT, Adu. Design of Concrete Structures 2, Module 6. Today's topic, Types of Pre-Stressing and Methods of Pre-Stressing. Module 6, Pre-Stressed Concrete. Namakke inna Types of Pre-Stressing nokka. Pre-Stressed Concrete le Types. Okay, Types of Pre-Stressing. First one is Internal Pre-Stressing and second is External Pre-Stressing. Internal Pre-Stressing and External Pre-Stressing and Apeeril thani unda Internal and External. Internal Pre-Stressing achieved by Steel located, steel located inside the concrete is internal processing. So, we have inside item, we have tendons provide. So, steel located inside the concrete is internal processing. That is why external processing is External processing is achieved by steel located outside the concrete is external processing. So, external and internal is Internal pre-stressing angle, steel located inside the concrete arikim. external pre-stressing in steel located outside the concrete arikim. So, we will pre-stressing type pillar. Uh, most common item apply the internal pre-stressing uh, external pre-stressing in the Varnayala number uh, Angana Pudave Kodakarilla. External pre-stressing is achieved by external reactions introduced through different support conditions. Here is an example. See, this is a simply supported beam. This is a continuous beam. We use external processing common to use in the areas. Simply supported beam is not a support condition. See, this support condition is not a support condition. That is externally pre-stressed by jacking against abutment. So, a simply supported this is abutment. This is abutment. This is jacking. So, we will externally jacking. So, externally pre-stressed by jacking. This is a simply supported in the case. They achieved by external reactions introduced through support a uh, different support condition in your continuous beam in the case of our angle jacking it on a number of code trick another continuous beam pre-stressed your continuous beam pre-stressed externally by jacking the appropriate supports support a uh, number supports go to one the external jacking and number continuous beam le code can and example need to cool are they number for the way box girder okay box girder bridges le. नमले external uh, pre-stressing आणा uh, पुढे provide चेन द box girder of a bridge is pre-stressed with the tendons that is uh, tendons वेचे तो नमले external pre-stressing आणा इन्हो वेचे इन्हा lie outside the concrete okay steel located outside the concrete अर्की नमले box girder bridge वेर रे example आणा अदा इधर I girder I shape girder. If we have a tendons, we lie. Tendons lie outside the concrete. Outside the concrete. So, we have an example. We have a support conditions, support conditions, external reactions. We have a support in the jacking, we have simply support in the continuous. That's why we have an external processing, box guard, bridge, eye guard, bridges. We have these tendons lie outside the concrete. So, we have to do this externally pre-stress. That's why we have to do this technique, the main item, the external pre-stressing, the main item. Bridges like an adopted buildings on the parameter number strengthening in a way strengthening strengthening the buildings building strengthen ji am vendi tana namal poduve external pre-stressing ye kodu karo lal rende ke isi lana namal external pre-stressing kodu kuna poduve bridges le namal external pre-stressing an adopt in a box girder bridge eye girder lakke 
പിന്നെ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്സിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രീസ്ട്രസിങ് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലായിടവും തന്നെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇന്റേർണൽ പ്രീസ്ട്രസിങ് ആണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രീസ്ട്രസിങ് ഈസ് നോട്ട് കോമൺ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി ഇൻ പ്ലാനിങ് മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ പ്ലാനിങ് മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷനിൽ ഗ്രേറ്റർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി വേണം സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രീസസിങ് കോമൺ ആക്കാത്തത് ഇന്റേണൽ പ്രീസസിങ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ബിക്കോസ് ഗ്രേറ്റർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇന്റേണൽ പ്രീസസിങ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ അല്ല എക്സ്റ്റേണൽ വരുന്ന കേസസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രീസസിങ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് Used to through different support conditions. Some simply supported them. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ ജാക്കിങ് ആണ് നമ്മൾ പ്രീസ്ട്രസ് കൊടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദ സ്റ്റീൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കോൺക്രീറ്റ് അതായത് ടെൻഡൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡൻ ലൈ ഔട്ട്സൈഡ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജസിലായിരിക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സ് ഗേഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഐ ഗേഡ് ബ്രിഡ്ജ് ബിക്കോസ് ദ ടെൻഡൻസ് ലൈ ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജസില് ബ്രിഡ്ജസിലാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോക്സ് ഗേഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഐ ഗേഡ് ബ്രിഡ്ജ് പിന്നെ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രീസ്ട്രസിങ് തന്നെ നമുക്ക് ലീനിയർ പ്രീസ്ട്രസിങ് ആൻഡ് സർക്കുലർ പ്രീസ്ട്രസിങ് ലീനിയർ ആൻഡ് സർക്കുലർ നമുക്ക് അതെന്താ നോക്കാം ലീനിയർ പ്രീസ്ട്രസിങ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് മെമ്പേഴ്സിലായിരിക്കും ലീനിയർ പ്രീസ്ട്രസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സച്ചാസ് ബീംസ് സ്ലാബ്സ് പൈൽസ് ഇലക്ട്രിക് പോൾസ് എക്സെട്ര സോ ലീനിയർ പ്രീസ്ട്രസിങ് ഇതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് മെമ്പേഴ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ പ്രീസ്ട്രസിങ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സച്ചാസ് ടാങ്ക്സ് പൈപ്സ് ബങ്കേഴ്സ് സിലോസ് വേർ ദ പ്രീസ്ട്രസിങ് ടെൻഡൻസ് ആർ വൗണ്ട് അറൌണ്ട് ഇൻ സർക്കിൾ അതായത് സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ വൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സർക്കുലർ പ്രീസ്ട്രസ് പ്രീസ്ട്രസിങ് സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രീസ്ട്രസിങ്ങും ഉണ്ട് ലീനിയറും സർക്കുലറും പക്ഷെ ഈ സർക്കുലർ പ്രീസ്ട്രസിങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത്ര പോസിബിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അത് സോ പ്രീസ്ട്രസിങ് ടെൻഡൻസ് ഇൻ ദ ലീനിയർ പ്രീസ്ട്രസിങ് നീഡ് നോട്ട് മീൻ നെസറലി സ്ട്രെയിറ്റ് എപ്പോഴും ഈ പ്രീസ്ട്രസിങ് ലീനിയർ പ്രീസ്ട്രസിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെൻഡൻസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യല് പോസിബിൾ അല്ല ദ ക്യാൻ ബി ഐദർ ബെൻഡ് ഓർ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ദ ക്യാൻ ബി ബെൻഡ് ഓർ ഈവൻ കേവ്ഡ് നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും കേവ്ഡ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് പ്രീസ്ട്രസിങ് ടെൻഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ബട്ട് ദ ആർ നോട്ട് വൗണ്ട് ഇൻ സർക്കിൾസ് അറൗണ്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ പക്ഷെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് അറൌണ്ട് നമുക്ക് സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് വൗണ്ട് ചെയ്യല് പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഈ ഒരു പ്രീസ്ട്രസിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് പ്രീലോഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക പ്രീലോഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി പ്രീലോഡ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ അമേരിക്ക ഫോർ പ്രീസ്ട്രസിങ് സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ ലീനിയർ പ്രീസ്ട്രസിങ് സർക്കുലർ പ്രീസ്ട്രസിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ഓർ ഈവൻ കേവ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രീസ്ട്രസിങ് ടെൻഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലറിൽ നമ്മൾക്ക് പോസിബിൾ അല്ല സോ ഒരു പ്രീലോഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് അമേരിക്കയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് പ്രീസസിങ് സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീസ്ട്രസിങ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ടെൻഷനിങ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക പ്രീ ടെൻഷനിങ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ പ്രീസ്ട്രസിങ്ങിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇന്റേണൽ പ്രീസ്ട്രസിങ് ഹാസ് ടു സിസ്റ്റം രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇന്റേണൽ പ്രീസ്ട്രസിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദറ്റ് ഈസ് പ്രീ ടെൻഷനിങ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് പ്രീ ഇന്റേണൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു
മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്റർണൽ സ്ട്രെസ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് പ്രീ ടെൻഷനിങ്ങും പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് പ്രീ ടെൻഷനിങ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് ക്ലിയർ ആണോ പ്രീ ടെൻഷനിങ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രീ ടെൻഷനിങ് എന്താണ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സി പ്രീ ടെൻഷനിങ് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് പ്രീ ടെൻഷനിങ് പ്രീ ടെൻഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ അല്ലെ ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ കാസ്റ്റിംഗ് ദ കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ടെൻഷൻഡ് ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ കാസ്റ്റിംഗ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു സോ പ്രീ ടെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് ദ ടെൻഡൻസ് ആർ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ബിഫോർ ദ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ടെൻഡൻസ് പ്രീ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും സി ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ആർ സി സി ബീ സോറി പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ബീം ആണ് ഒരു ബീം കാണിച്ചേക്കുവാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് പ്രീ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടെൻഡന ഇതാണ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് ബെഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബീം സെക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ടെൻഡൻസ് ദിസ് ഇസ് ടെൻഡൻ ടെൻഡൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജാക്ക് ചെയ്തു ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എൻഡ് ആങ്കറേജും എല്ലാം കൊടുത്തു നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമ്മൾ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ഹോ ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ മോൾഡ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് മോൾഡിനകത്തൂടെ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് വയേഴ്സ് ആ ടെൻഡൻ ഈ ടെൻഡൻ നമ്മൾ എടുത്തു ആങ്കറേജ് ചെയ്തു ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആങ്കറേജ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രീ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുവാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈങ് ദ ടെൻഷൻ ടു സ്റ്റീൽ ഇൻ ദ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിനകത്തുള്ള സ്റ്റീലിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ടെൻഷൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കൊടുത്തത് ദ ടെൻഡൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ മോൾഡ് ആ ടെമ്പറലി ആങ്കേർഡ് അഗെൻസ്റ്റ് ദ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദ ടെൻഷൻ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് വെൻ ദ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ടെൻഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ കോൺക്രീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യൻലി ഹാർഡ് ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഇവിടെ എൻഡ് ആങ്കറേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും സി ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും എപ്പോഴാ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യൻലി ഹാർഡ് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ആങ്കർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദ എൻസ് എൻസ് ഓഫ് ദ ടെൻഡൻസ് ആർ സ്ലോലി റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ആങ്കറേജസ് ആ സ്ലോലായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയും ദയർ ബൈ എന്താ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ പ്രീ സ്ട്രെസ് ഫ്രം സ്റ്റീൽ ടു കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രീ സ്ട്രെസ് സ്റ്റീലിൽ നിന്ന് കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സേ ആരോ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ പ്രീ കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ Uh, get trans the pre tensioning get transferred to concrete by pre compression so the concrete now becomes compression enda ivide or bond create cheyunnundu steel um concrete um kuda it encounter the external loading clear okay ഇതാണ് പ്രീ ടെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ടെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഡൻസ് വെച്ചു ടെൻഡൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ടെൻഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ അപ്ലൈൻ ടെൻഷൻ ടു ദ സ്റ്റീൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അതിനുശേഷം കട്ടിങ് ഓഫ് ടെൻഡൻസ് അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞത് അപ്ലൈ അപ്ലൈൻ ടെൻഷൻ അതായത് ടെൻഡൻസ് നമ്മൾ വെക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്താ കട്ടിങ് അതിനുശ
and due to this axial force the concrete section will slightly get compressed okay example namaku sherikum ee pre tensioning ennu parayumba an example nammal kandittullathana electric poles il na electric pole ellam thanne pre tensioned aayirikkum adu pole thanne railway le sleepers so example aayittu namaku parayanayittu idu rendu aanu ഇലക്ട്രിക് പോൾസിലും സ്ലീപ്പേഴ്സിലും നമ്മൾ പ്രീ ടെൻഷനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ്ങിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ്ങിൽ സോ ഇൻ ദിസ് മെത്തഡ് ദ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് സിസ്റ്റം പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് സിസ്റ്റം ദ മെമ്പർ ഈസ് കോൺക്രീറ്റഡ് ആദ്യം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് എ ഡക്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ മെമ്പർ ഐദർ വിത്ത് എ ട്യൂബ് ഓർ വിത്ത് എ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ മോൾഡ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബോ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിടും സോ ഫസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു മെറ്റൽ ഷീറ്റ് അല്ലെ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇടും അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെൻഡൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ ഫസ്റ്റ് എത്ത കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് of concrete with duct ini second enda nammal idinathike tendons place edu so placement of tendons tendons place edu yenna aduthu aadim aadim concreting aanu concreting with duct metal sheet allengil tube okke vechittu irikku nammala duct create cheyna appo aadim concreting adinu shesham nammal endu edu tendons ne place edu so idinathike nammal tendons koduthu jack cheyidu and end anchorages um koduthu so ini enda nammal enda idine apply cheyuva applying applying tension okay then enda idinu shesham endu cheyana namukku cutting the എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് കൊടുക്കുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ പോസ്റ്റീവ് ടെൻഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ ഇത് മെമ്പറിനെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിത്ത് ഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നാൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ ടെൻഡൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആഫ്റ്റർ ദ നമ്മൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് സഫിഷ്യൻലി ഹാർഡ് ആഫ്റ്റ് വെൻ ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് സഫിഷ്യൻലി ഹാർഡ് ടെൻഡൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഐദർ ബാർ ആയിരിക്കാം കേബിൾ ആയിരിക്കാം ഓർ സ്ട്രാൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് സഫിഷ്യൻലി ഹാർഡ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെൻഡൻസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഡക്റ്റിലേക്ക് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ ടെൻഷന് ടെൻഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൻഡ് എൻഡ് രണ്ട് എൻഡ് സൈഡും നമ്മൾ ആങ്കർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ആയിരിക്കണം ദ ടെൻഡൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ മെമ്പർ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടെൻഡൻസ് ഫോഴ്സ് എന്താവുന്നു കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സി ഇത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിഡ്ജ് ഗേഡേഴ്സിലായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ബ്രിഡ്ജസിലായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് പ്രീ ടെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പോൾസിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് പോൾസ് എല്ലാം പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ റെയിൽവേയിലെ സ്ലീപ്പേഴ്സ് അതെല്ലാം തന്നെ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാ ബ്രിഡ്ജ് ഗേഡേഴ്സിലെല്ലാം പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് ആണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ രണ്ടും മെത്തേഡ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് രണ്ടും മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ബിഫോറും ഒന്ന് ആഫ്റ്ററും ആണ് പ്രീ ടെൻഷനിനകത്ത് നമ്മൾ ടെൻഡൻസ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡക്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് സഫിഷ്യൻലി ഹാർഡ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ടെൻഡൻസ് അതിനകത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പ്ലേസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രീ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ മെമ്പർ വരുന്നത് അതായത് കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ സോ ഇതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ്ങിന്റെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണോ രണ്ടിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഇലക്ട്രിക് പോൾസ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് പോൾസിലും സ്ലീപ്പേഴ്സിലും പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് ഗേഡസിലും സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് നോക്കി ഇന്റേണൽ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലീനിയർ